ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനമാണ് നാം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനവും ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് വേണുനാദത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഗീത പ്രമാണിക്ക് വേണുനാദത്തോടെ ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനം മിക്കവാറും ഓടക്കുഴലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കയർത്തി വിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വേണുനാദം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓടക്കുഴലായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തു വായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ വേണുനാടത്തോടുകൂടെ ദാവീദ് എഴുതിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് ഹോവേ രാവിലെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാനതൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദാവി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് യഹോവേ രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു രാവിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണത് യഹോവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ നിൻ്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവനായി നിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നവനായി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവനായി നിന്നെ പിന്തുടർന്നവനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു ദാവീത് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഈ വാക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദാവീദിന് ദൈവം മുമ്പാകെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദാവീദിനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുതരുന്നത് രാവിലെ ഒരുങ്ങി എല്ലാം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുക ഇനിയുള്ള എല്ലാ മണിക്കൂറുകളിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മുമ്പാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദാവീത് നല്ല ഒരു ചിന്ത അവിടെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുക ദൈവമേ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതാണ് ദാവീദിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതാണ് ദാവീദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ദാവീദ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ദാവീദ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാനോ നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നേരെ നിങ്കലുള്ള ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കും ആ ഒറ്റ വാക്യം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ ഒരഞ്ചാറ് വാക്കുകളായിട്ട് ഞാൻ അതിനൊന്ന് പിരിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ധ്യാനമായിരിക്കട്ടെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദാവിത് എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാനോ വ്യക്തിപരമായി താൻ തന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഞാൻ ഞാനും ദൈവവും ഞാൻ ദൈവം മുമ്പാകെ അടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ദാവിത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ എനിക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ പറയുവാൻ ദാവിദിനുണ്ട് ഞാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പിറകിലേക്ക് നോക്കി ദാവിദ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാല അനുഭവങ്ങൾ ദാവിദിൻ്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാനോ ദൈവം മുമ്പാകെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം ആ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിദ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുത്വം എന്നതിന് ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള വിസ്തൃതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് അതായിരിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിറ്റ്യൂ
എങ്ങനെ അത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുക നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരുന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പാകെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താലാണ് നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം ആ വാക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നു അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്ക് ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ആ സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കും ദൈവമേ നിൻ്റെ ദേഹിക്ക് തക്കവൺ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ നിൻ്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വ പ്രകാരം എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മായിച്ചു കളയണമേ അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്നു അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തിലാണ് താൻ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവി തന്നെ പറയുന്നു നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്താൽ അറുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞാനോ യഹോവെ പ്രസാദകാട് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ദയയുടെ ബഹുത്വത്താൽ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാനോ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്താൽ അറുപത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ ദയയുടെ ബഹുത്വത്താൽ എത്ര വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഞാനോ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ മറ്റൊരു കാര്യം നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മാത്രമുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം മൂന്ന് നിന്റെ ആലയം നിന്റെ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രയോഗമാ ദാവി ഇത് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് നിൻ്റെ ആലയം എന്ന വാക്ക് മാത്രമല്ല നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിൻ്റെ ആലയം നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വസിക്കുന്ന ആ പരിപൂർണമായ വിശുദ്ധിയുടെ പര്യായത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആ വാക്കിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രമാത്രം വലുതാണ് വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചു നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് നീ തന്ന ഭക്തിക്കൊത്തവണ്ണമാണ് നീ തന്ന ഭക്തി നിങ്കലുള്ള ഭക്തി ഞാൻ എൻ്റെ തീരുമാനത്തിലോ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ എൻ്റെ എൻ്റെ ശ്രമം കൊണ്ടായതല്ല നീ തന്ന നിങ്കലുള്ള ഭക്തി നിന്നോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ നിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തിൽ ഞാൻ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നാം പഠിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഒരു വാക്കൂടെ എവിടെയുണ്ട് നിനക്കുള്ള ആരാധന ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ആരാധനയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രം ആ വാക്യത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ദാവിയത് മുഖാന്ത് നൽകിത്തരികയാണ് ദാവിയത് എന്താ ഈ ഒരുക്കിയത് രാവിലെ ഞാൻ നിനക്കായി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാവിയത് ഒരുക്കിയ വസ്തുതകൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ വ്യക്തിപരമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ചിന്ത പോകുന്നുണ്ട് ഞാനോ അയോഗ്യനായിരുന്ന ഈ ഞാനോ നിൻ്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നീ തന്ന ഭക്തിയിൽ 
നിനക്കുള്ള ആരാധന ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ആരാധന ഇതാണ് ഈ ഒരുക്ക ഒരുക്കത്തോടുകൂടെയുള്ള ആരാധന അത് ദാവിത് ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദാവിത് എടുത്തു പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിത് പറയുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും നീ അവരെ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചാർക്കും നിന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ ഉല്ലസിക്കും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ദാവിയത് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒന്ന് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആര് നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും നാം വായിക്കുന്നത് നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുമെന്നാണ് നിന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും ഈ ധ്യാനാത്മക പഠനത്തിൽ ഈ ധ്യാനത്തിൽ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട എന്തെല്ലാം ആത്മീക സത്യങ്ങളാണ് ദൈവാത്മ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും ഈ രാവിലെ ഈ സമയത്ത് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ആരിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവനിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ആരിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവനിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിന്നിൽ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ വേറെ ആരിലും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ശരണത്തിനായി എവിടെയും ഓടിയെത്തുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയിലും ദാവിത് രാജാവാണ് ഈ രാജാവായിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ താൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല ദാവിഡ് ദൈവത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവിദ് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എത്ര വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ജീവിതമായിരുന്നു ഈ ദൈവഭക്തനായ ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നിന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാക്ക് നിന്നാൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലും എൻ്റെ വഴികളിലെല്ലാം എന്നെ ദൈവം പാലിക്കുന്നു എന്നെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്നു എന്നെ പാലിക്കുന്നു എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ദൈവം നൽകി തന്നിട്ട് എന്നെ പാലിക്കുകയാണ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വഴിയിൽ എന്നോടു കൂടെ ദൈവമുണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഘടകം ഈ അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ നിങ്ങളും വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്താൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന അനുദിനം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു ആത്മീക അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ എപ്പോൾ യഥാ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവം എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു വഴിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നടുവിലും ഏതെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലും ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഈ രാവിലെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ദാവീദിനുള്ളത് ആ ദൈവത്തെയാണ് ദാവീദ് ഹൃദയംഗമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ദാവീദ് പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല നിന്റെ 
കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തിലാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വമാണ് എന്നെ ആരാധനക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദയയുടെ ബഹുത്വമാണ് എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിന്നാൽ ഞാൻ പാലിക്കപ്പെടുന്നു ദാവിത് പറയാണ് നിന്നാൽ ഞാൻ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ആനന്ദിച്ച് ആർക്കും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് സന്തോഷിക്കും രണ്ട് ആനന്ദിച്ച ആർക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു വാക്കൂടെ എവിടെയുണ്ട് നിന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ ഉല്ലസിക്കും സന്തോഷിക്കും ആനന്ദിച്ച ആർക്കും ഉല്ലസിക്കും ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും വളരെയധികം അർത്ഥവ്യാപ്തി നൽകി തരുന്നതായ വാക്കുകളാണ് ദാവിത് പറയാണ് നിന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ നാമം രാവിലെ ദൈവം തന്ന ഭക്തിക്കൊത്തവണ്ണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദാവിയത് ആ ദാവിയത് ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നാമം എന്ന വാക്ക് വ്യക്തിത്വത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതായ വാക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ ആശയം നിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ദാവീദിനെ ഭരിക്കുന്നതായ ചിന്ത ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം സന്തോഷം ഈ വാക്കുണ്ടാകും നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം അത് ആനന്ദകരമായിട്ട് തീരും ദാവിത് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നിന്നിൽ ഉല്ലസിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരാത്മീക ജീവിതം അത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നാം ദൈവസാന്നിധ്യം മുമ്പാകെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എന്തെന്നറിയാമോ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പത്രോസ്ലീഹ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീതിവാനായി നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു വന്ന് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് നമ്മെ അടുപ്പിച്ച ദൈവസ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തെ മറക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയാകരുത് ആ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും നിന്നിൽ ഉല്ലസിക്കും ദൈവത്തെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതമാണോ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ പരിധികൾക്കപ്പുറം സ്നേഹിച്ചവനാണ് പരിധികൾക്കപ്പുറത്തെ സ്നേഹത്തെമാണ് ദൈവം നമ്മോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം ശത്രുക്കളായ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവസ്നേഹം നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ ആരാധിക്കാതിരിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ആ സ്നേഹം അലവാച്യമായ സ്നേഹമാണ് അത് അവർണനീയമായ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിന് ഒരു പരിധിയുമില്ല ഒരു പരിമിതിയുമില്ല ആ സ്നേഹം അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഉല്ലസിപ്പാൻ തക്കോണം ഇടയായിട്ട് തീരും ദാവിത് പറയാണ് ഞാനോ നിന്റെ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താൽ നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നേരെ നിങ്ങളുള്ള ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കും ദൈവം മുമ്പാകെ ത തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മീക അനുഭവം ആ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ഭരിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ ഹൃദയങ്കവുമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടപെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ധ്യാനാത്മക ചിന്ത ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നാമ യുവാക്കളാൽ മഹത്വപ്പെടുമാ